அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பிள்ளைங்களா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து ஓல் பேட்ரி இருக்கு அங்கே அஞ் ஃபைவ் ஓம் டென் ஓம் டுவெண்ட்டி ஓம் இந்த மாதிரி மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி அதை எதுக்கு பத்து ஓல்டுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் தமிழில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த ரெசி ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர் வழியே என்ன கரண்ட் போகுது ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் விலை என்ன கரண்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் விலை என்ன கரண்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் விலை என்ன கரண்ட்டு அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் அப்போ மொத்த கரண்ட் எவ்வளவு பேட்டரியிலேருந்து வெளியில் வந்த மொத்த கரண்ட் எவ்வளவு மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இதான் பிள்ளைகளாக கேள்வி சார் இதை பல வழிகளில் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறேன் ஆயிரம் வழியில் இந்த ப்ராப்ளத்தை செய்யலாம் ஒரு வழியில் இல்லை தௌசண்ட் வேஸில் செய்யலாம் ஒவ்வொரு வழியாக என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டு வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் மெத்தட் சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரேன் சரியா ஆ அங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்து ஓல்ட் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டை முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருமே பேரலாக இருக்காங்க சரியா அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஓம்க்கு அக்ராஸாகவும் பத்து ஓல்ட்டு தான் இருக்குது பத்து ஓம்க்கு அக்ராஸாகவும் பத்து ஓல்ட்டு தான் இருக்குது இருபது ஓம்க்கு அக்ராஸாகவும் பத்து ஓல்ட்டு தான் இருக்குது சரியா அப்போ மூணுலேயே ஓல்டேஜ் சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் த்ரூ ஃபைவ் ஓம் அதை போதும் அப்படி தான் எழுதுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள ஓல்டேஜ் டிவைட் பை அங்கே உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ பத்து டிவைட் பை அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஆம்பியர் ரைட் அப்போ ஒரு இது முடிச்சிட்டோம் இங்கே ரெண்டு ஆம்பியர் போகுது ரைட் அடுத்து கரண்ட் த்ரூ டென் ஓம் இப்போ இந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் அப்படியே கூடவே வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் டென் டிவைட் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் ஸோ இங்கே போகிற கரண்ட்டு ஒன் ஆம்பியர் ரைட் கரண்ட் த்ரூ ட்வெண்ட்டி ஓம் கரண்ட் த்ரூ ட்வெண்ட்டி ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து ஓல்ட் டிவைட் பை இருபது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ இங்கே போகிற கரண்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் சரியா ஸோ எல்லா என்ன செஞ்சிட்டோம் கரண்ட் த்ரூ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ திங்க் பெட்டர் டேக் சம் அதர் கலர் என்ன கலர் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் ஐ திங்க் திஸ் மே பி பெட்டர் இங்கே காமிக்கிறது ரெண்டுக்கு சேர்த்து காமிக்கிற வசதியாக இருக்கும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து டோட்டல் கரண்ட் கேட்டிருக்காங்க இந்த டோட்டல் கரண்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு இங்கேருந்து வர்ற கரண்ட் தான் மூணாக பிரிஞ்சிச்சு சரி அப்போ டோட்டல் கரண்ட் எவ்வளவு ஐ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மூணோட சமேஷன் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ இங்கேருந்து வெளியே வந்த கரண்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இங்கேருந்து வெளியே டெலிவர் ஆன கரண்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியரை டென் ஓல்ட் என்ன செய்து டெலிவர் பண்ணுது அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ கிளாசிக்கில் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி காமிக்கிறேன் அப்புறம் விதவிதமாக கண்டுபிடிச்சி காமிக்கிறேன் அது அதுதான் அதனுடைய ஹைலைட்டு ஸோ இப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சி காமிக்கிறேன்னா மூணு ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலாக இருக்குது ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஈக்குவல் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ நம்ம கேஸில் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஸோ எல் ட்வெண்ட்டி தான் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ட்வெண்ட்டி கிடைக்கிறதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் மேலேயும் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கீழேயும் ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் திஸ் பிகம்ஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே கீழே ட்வெண்ட்டி கிடைக்கிறக்கு என்ன பண்ணணும் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ பை ட்வெண்ட்டி ஸோ டூ இங்கே அதே தான் ஸோ ஒன் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் செவன் பை ட்வெண்ட்டி இது யார் ஒன் பை ஆர் இக்குவலண்ட் ரைட் ஸோ அப்போ ஆர் இக்குவலண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் இக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை செவன் ஓ இது கிளாசிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறது அதே இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பத்து ஓல்ட் இருக்கு ஓகே எவ்வளோ கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டெலிவர் ஆகுது அப்படின்னா இது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்து அப்படி நடக்கும்னா பத்து ஓல்ட் இதுக்கு இது ஒரு சம் சர்க்கியூட் மேலே சே ஐ ஷோ திஸ் வே ஒரு பத்து ஓல்ட் இருக்கு சம் ஆர் ஈக்குவலண்ட் இருக்கு சம் ஆர் ஈக்குவலண்ட் ரைட் திஸ் இஸ் டென் ஓல்ட் எவ்வளோ கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டெலிவர் ஆகுது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ எவ்வளோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் இருந்து ஆகணும் ஆர் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த ஓல்டேஜ் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் தி
1 by sorry pillingla r1 r2 divided by r1 plus r2 suppose rendu equal a irukku nichukonga rendu equal a irukku nichukonga idu enna agum r square divided by 2r okay so this becomes r by 2 idu oru mukkiyamana conclusion pillingla idhe mari suppose 10 resistance connect a irundhuchuna r equal to is equal to equal a irundhuchuna r by 10 n resistance irundhuchuna r equal to is equal to r by n idha mind la padiye vechukonga idu deepa padiye vechukonga ipo inda circuit paarenga right idu 20 ohm irukku seringla idu 10 ohm irukku appo 10 ohm nradhu enna inga paarenga 10 ohm nradhu enna appadina இந்த இருபது ஓம் ரெண்டு இருபது ஓம் பேரலாக இருந்தால் பத்து ஓம் கிடச்சிருக்கும் ரைட் ரெண்டு இருபது ஓம் பேரலாக கிடச்சுன்னா பேரலாக இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பை டூ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி பை என் ஆர் பை என் பார்த்தோம் ஸோ டுவெண்ட்டி பை டூ ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டென் ஓம் ஸோ பத்து ஓம்ங்கிறது ரெண்டு இருபது ஓம் உடைய பேரல் கனெக்ஷன் அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் ஃபைவ் ஓம் எவ்வளவு இருபதுல அஞ்சு எத்தனை நாலு இல்லையா அப்போ நாலு இருபது ஓம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் ஓம் இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா அவங்க மனசால் அஞ்சு அந்த ஃபைவ் ஓம் இருக்குல்லையா அவனை தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு இருபது ஓம் ரெண்டாவது இருபது ஓம் மூணாவது இருபது ஓம் நாலாவது இருபது ஓம் இப்படி போட்டுருங்க மனசு இதெல்லாம் கை எழுத வேண்டியதில்லை மனசுக்குள்ளே தெரியணும் அடுத்து பத்து ஓம் பத்து ஓம்னா யார் இந்த இருபது ஓம் ரெண்டு இருபது ஓம் கனெக்ட் பண்ணால் பத்து ஓம் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இருபது இன்னொன்று இருபது யாரை மாற்றிட்டோம் பத்தை மாற்றிட்டோம் அடுத்து இருபது ஓம் இருபது ஓம் தான் ஸோ திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஓம் ஸோ இதான் பிள்ளைகளா இதனுடைய ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டை ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்ட விட சர்க்கியூட்டை மாடிஃபை அவ்வளோ இருபது ஓம் எத்தனை இருக்கு என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு ஏழு இருக்கு எல்லாமே இருபது ஓம் சரியா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் என் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆர் பை என் ஸோ சிம்பிளாக ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டூ நீங்கள் என்ன எழுதிடுவீங்க டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை செவன் ஓம் இந்த வித்தையை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இதுதான் பிள்ளைகளாக விளையாட்டு அப்போ என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் பாம நேரம் சால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் மூணு நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணுவீங்க சார் இன்னொரு உதாரணம் மூலமாக இதை உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஐ திங்க் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அதனால் சார் என்ன செய்கிறேன் ஐ எம் டூயிங் இட் இப்போ ஒரு ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம் அவங்க காமிக்கிறேன் சே ஒரு மூணு ஓம் இருக்குது பிள்ளைகளா ரைட் இதில் இன்னொரு ஆறு ஓம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சாதாரணமாக எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஆறு ஈக்குவல் இஸ் ஈக்குவல் டூ மூணு இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் ஆறு ஸோ பதினெட்டு டிவைடட் பை ஒன்பது இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு ஓம்னு சொல்லுவீங்க சரியா ஆனால் கண் பழகன இன்ஜினியர் எப்படி சொல்லுவாங்க கேளுங்க இது ஆறு ஓம் பார்ப்பான் மூணு ஓம்னா ரெண்டு ஆறு ஓம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ ஆறு ஆறு மூணு ஆறு ஓம் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் ரெண்டு ஓம் அவன் எதுவுமே செய்ய மாட்டான் யோசிச்சு பாருங்கள் அவனை பார்த்து நம்ம மெரல்வோம் ஃபீல்டில் ரைட் ஸோ காமன் சென்ஸோட ப்ராப்ளத்தை அணுகினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஊரையே மிரட்டிடலாம் சரிங்களா சென்டம் வாங்கிறதா ஒரு விஷயமே இல்லை சரிங்களா பிள்ளைகளுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சார்க்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளை